Bwana niko hapa anaitwa Madebeli Dai, almaarufu Nabi Mswahili. Unajua eh, kuna kuna bangi na bangili, kimoja inabidi ukae nacho mbali. Kuna njaa na njama, kimoja inabidi ujitahidi katika kukiepuka. Ah uh, yote kwa yote niko hapa kukukumbusha kwamba eh, usisahau ku like, ku comment na zaidi kusubscribe channel ya Keito Kai. Andika Keito mwana wa Kai au Keito Kai ili uweze kusubscribe eh, uweze kupata habari na movie tofauti tofauti na comedy ili uweze kupata elimu kwa njia ya burudani asanteni sana ni mimi mtoto wa mzee mswahili madebeli dai baba baba Namka mwanangu salimie. Au nikupikie uji. Baba. Baba si amga tuongee. Sisi iko tunaongea baba. <laughs> baba. <laughs> Baba kwa nini? Baba. 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 Kukuguza kama tukume ni bule baba. Baba Baba Jamaji <laughs> baba 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 kwa nini mimi acha mwenyewe baba <laughs>
Babu wewe vipi tena? Maana asubuhi mchana jioni kote upo nyumbani kwangu. Kitu gani lakini bora unataki kunipata muda kupumua wewe semwambi. Maana kutwa mara tatu kuja kwangu asubuhi upo hapa. Mchana upo hapa. Jioni upo hapa. Nimeshakwambia sina msaada mimi wa kukusaidia. Upo. Sina msaada kabisa. Kitu gani lakini unanibana bana mwana mwezi wote asipumui. Umenigenda kaa Ruba. We mwana, umebaba yako kama kutuma mwambie mimi sitaki. Baba babako wewe. Kwanza babako alishavunja udugu kati yangu mimi na wewe. Sasa usije ukawa upo hapa mume wangu akaja akawa ametoka huko akaja ukuta hapa akafikiria mimi wewe mwana wangu. Sitaki. Sitaki kabisa na tatizo la familia yenu. Mimi ndio familia yangu, huyu ndio mume wangu. Mimi kwenye uko wenu nishajitoa. Sawa. Nenda kumwambia alo kutuma. Mimi sio mtoto wake na wala tujuani mimi na yeye. Tulishakatana na uonyesha aidi. Lakini nashangaa kutwa na ni barabara baba si baba wako wewe. Kama na huwa siape. Kwani lazima mimi ni mjali? Lazima mimi nitoe pesa yangu. Kwanza mimi pesa yangu ya haramu itamsaidia nini yeye? Itamsaidia nini? Oh dada nipe unga. Siwi sina hela. Siwi ni pesa ya haramu tengeni ukaona ikamkizi mtu ambaye sio haramu. Mimi mtoto wa haramu. Kwa hiyo siwezi kutoa pesa yangu mimi hapa ikaenda kamzee ikamsaidia huyo mzee wako. Haba dani. Tena nakwambia ba unisikie, unielewe. Niliangaika, nimeangaika kwa sasa nimepata pa kustirika. Mnaona na hapa tena anafaidi, si ndio? Huyo alo kutuma, nenda kumwambia hapa amengoa. Sina msaada wote kumsaidia hata kama ninaunga. Nina sukari, nina chumvi, nina maji lakini yeye si mpi. Yaani si mpi hata mia yangu nyekundu haioni. Nenda kumweleza babako. Wewe mwenye baba nenda kumwambie kwa yule ule mwambia mtoto wa Ramu, Maraya, mbwa, hafadhiliki leo hana msaada kukusaidia. Sawa? Usinyangalie hapo kama bana na mlango, nenda bana wewe usinialibia kujali wewe na msaada kumsaidia. Nenda bwana! Nini? Toka. Unaniangalia unijui? Ka, mimi ka ruba. Mimi bado mimi tena mtoto wa Ramu wewe unaje ni wapi msaada? Msaada gani ambao mimi nawapa nyinyi? Afi, sina baba mimi. Shengazi Shengazi baba Shengazi Shengazi baba Rabba yiki Shengazi Kama ni wabagi yusi natangu mzika baba angu bebe Shengazi Baba Yiki Nini? Kuna nini hapa? Mjoba. Mjoba babangu, mjoba. Babangu amekufa mjoba. Sawa na kuma tu nikamzika baba. Tupigie kelele. Nasema babako utamzika mwenyewe. Tabia ya baba yako ilikuwa mbaya. Yeye alikuwa anajana nafasi yake. Asamini wa familia yake. Sasa hivi nakwambia nenda kamzika mwenyewe babako. Uwahi kumzika babako maiti sije karibika na tamani. Nenda kamzika babako. Nimesema sasa nenda kangu mjoba. Nenda kumjibisha. 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 Nenda Kitaka kunijua mimi nani Nyanyua mgu wako Nenda kwenye msiba Ndiyo talaka yako
ya baba ndio yeah. kuna kitu kimoja kinaitwa moto wa jioni moto wa jioni mm. moto wa jioni nakoleza moto jioni pale wazee wale wanaotea pale pana kuna babu eh, baba mkubwa kaka babu ani kikubwa pale tunaongelea habari za maisha hadisi mbalimbali za ndoa eh ishi na ndio mwanzio eh masuala ya mtafutaji pale wanazungumzwa habari nyingi kileo mimi nimeona nikupe moto wa jioni kwa namna moja na na hadisi moja nataka nikupe. Hadisi yani. Hivi ikitokea kwamba upo nyumbani kwako, mtu amefariki afu peke yako, unafanya nini? Ikatokea mtu amekufa na niko peke yangu. Ah. Mimi sinachimba shimo na mfukia. Na kama ikishindikana, namwacha ndani mimi nakimbia tu kama wamagati. vijana sweet yani ni shida mbona ni shida yani binadamu mwenzio kabisa umwache tu au ukachimbe shimo tu ukafikie tu kwa sababu ana fikiri mengi fanya Mungu apende marehemu atakaye fanya mambo manne sanda asaliwe azikwe sababa wewe mtu ameshakufa na anaenda kulala chini ama anaenda kufukwa kwenye kabuni leo hiyo na muosha ili iwe mtu anaosha kwa anapofariki kwa anatakiwa kufumbe kwa wengi wana kufa kifo mbaya yani mwingine anatoa macho sana mwingine mdomo anaacha wazi yana kisaidia ona eh kwa hiyo pale tunachotokea kwamba yule kwanza anafumba ona hadi akila uso aidha macho au mdomo sawa hapo hapa ndo taarifa kama hakuna kuna mbona mdomo anaanda maji anaweza moto wako unapika maji yako au vifuku ona kuna mosha kuna mosha viungo vyote sometimes ikaka hivi mwingine kamunja mguu kuna mosha natakiwa amenyoka sometimes tunatumia hadi chumvi kwenye viungo vingine vile ambavyo vimekunjika na mosha safi unamkamua kinyesi arudi kwenye tumbo la alizi kama alipotoka kwa mama yake chimba ufuo kama kwenye nyumba letu za kwa na sakafu lakini nyumba zenye sakafu watu wanaeka mabeseni anapooshwa pale marehemu tumemaliza kumosha tunapisha sanda 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 ndo nini huo ni nyume ah ile unaga wana wana mtu anafungwa kama pipi vishwa sanda lakini sanda zetu pia zina ushonaji wake mwanamke ni wakamgauni mwanamme ushonewa jambo ah baba mimi nisho tunde misiba miwili mitatu ya wa kiume na wa kike lakini naona wote wana wanavejwa sanda staili moja tu ya kufungwa bibi sasa unaona ananiambia kuna staili ya mwanamke na mwanaume ule ni mfungo lakini na designiwa ile akishenga hivyo wale marehemu kwenye ile sanda afu ndio wanafunga juu na wanafunga na chini. Eh, lakini ina design yake ya mwanamke na ya mwanamke. Hilo ni somo pia nitakuelekeza. Na uhuzurie sana kwenye misiba. Tutajua zaidi haya. Ushamaliza mosha akiwa kaswali hilo. Tutajeneza pale mbele kwa kimo huko anaswalia na itiwe. 
Unaweza kufalia wapi? mwanangu na wewe mjukuu wangu nisikilize sana mimi ninachoongea nani ninachosema kufuatana na kakako na wewe babako mimi hanitaki na ingalikuwa nalitaka angalifika hapo lakini tumepeana mkataba mimi kwangu toka nilivomlea mpaka kakua mimi kwangu na yeye kwake na mimi sifiki na yeye kwangu hafiki na kama hivi sasa amefariki amefanya lamana babu kama ni mwanao tulibasu kamsire ta kwa siku hii moja tu ya leo tumuona tena babu mimi nimesikia unayosema mjukuu wangu lakini sasa mimi kwenda miguu siwezi hata kuingia kabulini siwezi sasa mimi nitafanya nini kama yeye aliyolifanya hilo linatosha pia huko anakwenda tutakwenda kuonana kesho kwangu mimi na yeye angalikuwa anajua kwamba yeye ana familia, angalitunza familia na angalijali familia. Yeye hakutaka kuijali. Basi kwa hiyo wewe mjukuu wangu pamoja na wewe mama, unendeni mkamzike. Wewe kamzike babako na wewe kamzike kakako. Baba. Ni hmm. baba kaka ameshakufa. Ameshakufa, yupo tena. Hmm? Twende ukamstili baba. Utamuona tena baba umesha mhukumu vya kutosha baba twende tukamstili baba kumhukumu uwezi ukamhukumu wewe anayemhukumu ni Mungu ndio anayemhukumu hata mimi pia huko kesho tukikutana atayemhukumu Mungu sio mimi nitamhukumu kwa kitendo cha kunzalilisha mimi kunambia nimetembea na mkewe babu kwenye hivyo kumbuka ina mzoka pekee ama umebai tayari tushamwadhibu vya kutosha Babu Ndo kamzike wanao kamstili. Nyinyi naona ninalozungumza hamnisikii na hamtanielewa. Baba. Baba, yote kulo aloyafanya tumeshamhukumu tayari. Wewe uwezi ukamhukumu ikabidi wewe kama sio Mungu. Wewe sio Mungu anayemhukumu yule ni Mungu. Sasa mimi kama mimi nimetembea na mkewe, huko tutapokwenda kesho alipokwenda na mimi nitamfuata. 
naye huko huko ndio atakwenda kusema Mungu kwamba mimi ndio kweli nimezini na mkewe mimi huko sitaenda nendeni nyie mkamstili kaka yako na we babako mimi wangu na kuomba twende tukamstili kaka yangu alokuepo kule ni mtoto eh? ajui chochote kile tafu jua damu nzito bila ujue kaka yangu kaka yangu mimi tumezaliwa tumbo moja jambo kwa amenikosea au ametukosea yule ameshakufa twende tukamstili nimekwambia siendi kuzika na we usinyanyue mguu kwenda kuzika. Sibadilishi kauli. Ukiondoka ndio talaka yako moja kwa moja. Kakako alikuwa jeuri sana. Siana nguvu we. Sidemedali sana yeye yule. Hawajui familia. Akajizike mwenyewe sasa. Na unasema yule mwanao mdogo, yule wako sio mdogo yule. Atazika mwenyewe kama akishindwa kuzika mwenyewe, achukue kuku amweke mlangoni amfunge, acha maiti ndani aondoke. Mimi siendi. Na kauya. Jehuri na majiga mwaki yote tena. Kaka yako ipo peke yake. Hawezi kumstili baba. Ndio. Nimesema mimi siendi na mke wangu atoki. Mme wangu, mme wangu. Nimesikia mme wangu. Hebu fikiria kwanza. Hawa kwa wili tu, kwa wili tu. Hawa na tamu tu mwingine wa kuwasaidia zaidi yangu mimi. Shangazi yao. Afu istoshe. Ile mwanamme bado mdogo, kijana mdogo sana. Hawezi, hawezi kuzika peke yake. Elewa. Damu nzito. Tepo kwa alinikosea. Lakini ameshakufa. Nakuomba mme wangu, kudisha roho yako nyuma. Twende, twende tukamstili kaka yangu. Nakuomba. Ke wangu nimekusikia. Ya ndani tuli tukamstili. Kabuli pia ina ushibaji. Shachimbwa sio na chimba shimo kwa mara choa pana. Ndani kule kuna mwana ndani. Sababu ndio nyumba yako ya mwisho. Kama unakuwa ndani kwako ni kwa sitting room hapa fundi. Hapa ni ke chumba cha kwa. Na mule kwenye kabuli sio linachimbwa shimo tu basi hapana. Kuna mwana ndani. Unapimwa hii. Hapa kwa swala ndio babu bibi. Kuna mmoja wako na kwa mwana ndani. Aku ibu kamu yang sesuatu yang kena kau ini.
ubavu. Ubavu wa kulia ndo anaolalia. Pale kuna fata vimiti vinapangwa hivi, alafu unakuja ubao, alafu anakuja majani. Basi unaita maua. Ah, ndio maana sikia leti majani tena majani. Sasa yale majani baba ana yana yale ana kazi gani? Ile michanga tunavofukia, unajua ile ubao kadri utakavyoweka kazi utaacha nafasi. Ile michanga tunavofukia ili sio kuja kule ndani. Sasa hizo hapo fukia kinachofuata shehe anasoma pale kwa muda mrefu sana. Ndio. Na ifika kipengele hicho ni waska yule mwana ndio anaongea fu kuna wengine wanaongea kufitisha. Ah mimi kifika kipengele hicho naondoka zangu. Bale sasa ndio ushe na tuangalizo. Mema aliyofanya huku, mabaya aliyofanya huku. Nini unachotaka kufanya ukiwa pale? Tutaalizi bale. Na malaika wanakuja pale. Wanakuja pale. Wana maswali watakuuliza pale. jinsi mtu anapotakiwa kufanyiwa sio ukamtupe kama mbwa au uende ukamwache ndani au uhame nyumba Unajua mwanangu katika maisha sote wa kiume. Kumbushane vitu vingi sana. Kwa sababu na wewe kesho utakuwa na watoto kama mimi nilikuwa na watoto. Umeona? Na unakuwa unakaa, unakumbusha kwa namna moja ama nyingine. Nikuelewa. Bora sana. Tena salama nipate kijeni kipya kabisa. Umeona? Nimekuelewa sana. Mimi sina tu nashukuru ingawa unaitaga mtu wa jioni wasi utakuwa mtu wa mchana unajua ndio hivyo Jomba sisi tumekuja kuzika. Kuzika. Kumzika nani? Kumzika kaka yangu. Shangazi. Wewe ni kaka yako? Baba anaumwa. Ndani hamna hata kitu. Na kufuata shangazi. Angalau tupata pesa tuje tunywe hata unga tukoroge uji. Lakini shangazi ulinitimua. Baba alizidiwa. Kaja nikakwambia angalau waela hospitali tu lakini shangazi ulikataa. Baba anakufa. Nakuja kuapa taarifa. Mjombo ulinifukuza kama mbwa. Unakuja unasema kuja kuzika. Unakuja kumzika nani? Nisamee mwanangu. Najua nimekosa. Makosa yameombi wa binadamu. Sikutegemea kama itakuwa hivyo. <laughs> Dada. Si ni wewe ulisema baba alikuita mara. Akakuita mbwa. Hivi uweze kutoa pesa yako kumtibia. Maana baba akijua huenda ngeamka akakufuata. 
leo nakuja kumzika baba si ndio alisema kwamba baba ametutenganisha mimi na wewe sio ndugu leo nakuja hapa kwenye mji wa nani eh nakuja kukupa taarifa za msiba umenitimua eti shemeja kinikuta atanipiga mimi bila babangu mimi babangu amekufa mkujali kabisa Asira zetumia baba yangu. Zile zitakufanya wewe ushinde kuja kumhudumia baba ama kutoa pesa yako. Ili baba ende hospitali. Kwa sababu ametumia baba, leo akatumia hilo hilo. Baba ni mwanadamu. Ndio kuka. Mka zungumza mkasame yako. Leo dada unaanikana mimi sio ndugu yako. Hapana. Hapana kaka. Utenganisha ndugu ayupo hapo unafuata nini? Hapana kaka wewe ndugu yangu. Jomba. Hayo yote yashapita mjomba. Sisi binadamu. Na hakuna binadamu asiyokosea duniani. Tunahitaji ufanye taratibu ya kuzika. Mwanangu fanye hivyo. <laughs> Mimi naomba muondoke. Kabla sije chini naomba muondoke. Jomba sisi tufuata hapa kuja kuzika. Zaidi ya kuzika sisi hamna. Shangazi. Jomba. Dada. Baba amenishazika. Umezika wapi? Ule pale. Umeshazika. Baba amelala pale. Baba yangu mimi. Imezika peke yangu. <laughs> Ndio kwa mpumtukia ameshafariki. Alofanya msikanyaga hapa nyumbani ameshafanya ameshafariki. Jomba. Mimi nilishakusamea. Taratibu ya sanda, madeni madogo madogo amna. Kila kitu mjomba nimefanya. Baba yangu nimemzika vile anavyostahili kuzikwa kwa wanadamu. Mjomba umeniumbua. Mjomba ushaniumbua. Tulangu mmeteka vipi kwa kwenye jamii? Mlipaswa kukaa, mkazungumza, mkasameana. Hebu angalia. Msamee basi mwanangu naomba nipeleke kwenye kaburi. Aliona kakaangu. Mimi nimewasamee. Kwa sababu mliokuwa mkimchukia sasa hayupo. Aliofanya simu na kanyaga hapa sasa hayupo. Mimi sina budi kuwasamee. Dada, mkusamee. Yomba, shangazi. Mimi nimewasamee. Msamee sina kinyongo.
Je suis un Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment ili kupata up to date zote zinazokuja. Ila chunga sana ngulu asije kuangulue.